ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம சேனலில் ஒரு ஹேர் ஆயில் தாங்க நமக்கு வந்து ஒரு ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் அதை எப்படி வந்து வீட்லையே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறது தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம ஹேர் ஆயிலுக்காக நான் வந்து இப்போ கருவேப்பில் எடுத்துருக்கேன் ஸோ கருவேப்பில் வந்து உங்களுக்கு சாதத்தோடு சாப்பிடும்போதும் சரி இல்லை அந்த ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது நான் இந்த தடவை எடுத்துருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ நமக்கு விண்டர் முடிஞ்சு சம்மர் தொடங்கிறதுனால ஸோ ரொம்ப குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஐட்டமாக தான் பார்த்து எடுத்துருக்கேன் ஸோ கருவேப்பில் ரொம்ப ஹேருக்கு ரொம்ப வந்து நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ நான் ஒரு அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதே போல் தான் கருவேப்பில் எடுத்த மாதிரியே நான் மருதானியும் எடுத்திருக்கேன் மருதானியும் நம்ம தலைக்கு ரொம்ப நல்லதுங்கிறத தான் மருதானியும் எடுத்திருக்கேன் இப்போது அந்த அதில் இருக்கிற கத்தாழையிலேருந்து பெரிய தண்டு நல்ல பெரிய தண்டு உள்ள ஒரு கத்தாழையோட ஒரு இதை நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் அதில் உள்ள கொஞ்சம் நவர பச்சலை அதையும் நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் இது நவர பச்சலை இதை கற்பூரி வள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த தலையில் உள்ள ஜலதோஷம் பிடிக்கும் போது அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது அதனால் இதுவும் நம்ம என்ன ரெடி பண்ணும்போது த சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நல்லது அப்புறம் நான் ஒரு நல்ல தண்டு உள்ள ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு கத்தாழையும் எடுத்திருக்கேன் அதே போல் நம்ம செம்பருத்தி பூவும் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுவும் ரொம்ப நல்லது நான் அதுவும் ஒரு அஞ்சாறு பூ எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதுலேருந்து எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இது நவர பச்சடையை நம்ம வந்து சும்மையே கூட நம்ம வந்து ஜலதோஷம் இருந்தாலோ தலைவலியில் இருந்தாலும் தேய்ச்சிக்கலாம் அதுக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் அது வந்து கற்பூர வலி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே எனக்கு நவர பச்சலைன்னு சொல்லி சொல்லி அதுவே பழக்கமாக போயிடுச்சு கருவேப்பில் இப்போ இதெல்லாம் பாருங்கள் நான் ஒரு எண்ணெய் ரெடி பண்ணுறக்கூடிய எல்லாமே வந்து நம்மளோட வீட்டில் ஈஸியாக க்ரோ பண்ணக்கூடிய இடத்துல வைக்கக்கூடியதாக தான் வச்சுருக்குறேன் ஸோ நம்ம சும்மா ஒரு குரோட்டன்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறது பல இந்த மாதிரி தேவையானது உள்ளதை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன பிரிங்காராஜ் ஆயில் மட்டும் தண்ணி எப்போவுமே வேணும் ஒரு நாள் தண்ணி இல்லாட்டா அந்த இலை வந்து சீக்கிரமாகவே வாடிடும் பட் அது பூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒருவேளை வாடினா கூட அந்த இடத்துலேருந்து திருப்பியும் க்ரோத் ஆகிரும் அந்த பிரிங்கர் அந்த உள்ள இலையில் உள்ள ஒரு பூ இருக்கு காட்டினாங்க அந்த பூ தான் அதோட க்ரோத்தோட இதே ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா உடனே வந்து திருப்பி வாடினா கூட க்ரோத் வந்துடும் பட் எனவே அதில் வந்து தண்ணி இல்லைனா சீக்கிரம் அது வாடிடும் இந்த வீடியோ வந்து என் பொண்ணு தான் எடுத்துட்ருக்கா ஆஃப் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஆன் பண்ணிடுறா ஆன் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஆஃப் பண்ணிடுறா இப்போ இதை நான் மருதானி எடுத்துருக்கேங்க ஸோ மருதானியும் உங்களுக்கே தெரியும் ஹென்னா பேக் போடுவாங்க ஹேருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளது தான் அதனால் அதை நீங்கள் ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த க அதை சொன்ன மாதிரி கத்தாழை வந்து ரொம்பவே நல்லது அந்த ரெண்டு கார்னரை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க ஃப்ளெஷ்ஷாக எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கத்தாழையை ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு நாள் முன்னாடி நடுஸில் வளர்ந்துக்கிட்டு அதில் வெந்தயத்தை வந்து நீங்கள் உள்ளே தெளித்து வச்சு ஒரு கயிறு போட்டு நீங்கள் கெட்டிக்கிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து அந்த வெந்தயம் வந்து நல்ல க்ரோத் ஆகிரும் அப்படி க்ரோத் ஆச்சுன்னா அந்த வெந்தயத்தையும் நீங்கள் வந்து இந்த ஆயில் இருக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் அது ரொம்பவே நல்லது அது வந்து அந்த வெந்தயம் வந்து அந்த கத்தாழையோட சத்தவளத்தையும் அது எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அதுவுமே ஓரளவுக்கு ரொம்பவே நல்லதாக இருக்கும் இந்த வெறுமையாகவும் கத்தாலையை வந்து தலைக்கு தேய்ச்சிக்கலாம் தலைக்கு முகத்துக்கு எல்லாமே தேய்ச்சிக்கலாம் அவ்வளோ தூரத்து கத்தாலையில் அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு வந்து அதில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று ஆகும் கத்தாழை 
அதனால் நீங்கள் வந்து வெறுமையாக தலையில் வேண்ட்ரஃபாக இருக்கட்டும் ட்ரைனஸாக இருக்கட்டும் அதுக்குமே நீங்கள் வந்து கத்தாலையே எடுத்துக்கலாம் வீடியோ போயிட்டுருக்குது இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்து வச்சு போட்டிருக்கோம் இதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தாக தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன இது இப்போ ரெடி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கொஞ்சம் ஃபில்ட்ராகி கீழே போயிடும் உங்களுக்கு என்ன மேலே வந்துடும் அது கொஞ்சம் பிளாக் கலராக தான் இருக்கும் ஏன்னா மற்றதெல்லாம் இன்கிரீடி நம்ம போடுறதுனால ஆயில் வந்து கொஞ்சம் டார்க் பிளாக் கலர் அந்த மாதிரி கண்டன்சியில் தான் ஆயிலோட கலர் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபுல்லுமே நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா இதாட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைஞ்சிருச்சு அதனால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுக்கு கொத்தலாம் இருக்காது ஓரளவுக்கு நல்லாவே அரைஞ்சிருச்சு அந்த ஓரளவுக்கு நல்லாவே நம்ம சார் எடுத்துட்டோம் ரொம்ப இது பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வந்து அரைச்சதுலேருந்து நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லா அந்த ஃபில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஓரளவுக்கு தண்ணி அவ்வளோத்தையும் எடுத்துட்டோம் அதில் உள்ள சார் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு இனி இதில் கொஞ்சம் வெந் வெந்தய சேர்க்குறோம் இதில் கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துட்டோம் அப்புறமா நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு அரை லிட்டர் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு வேண்டி தான் நான் அரை லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கி வச்சுருந்தேன் அரை செக்கெண்ணெய் ஸோ இதையும் அது கூடலே சேர்த்துடலாம் எண்ணெயோடு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறது வந்து ஒட்டாமல் சேராமல் தான் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தனியாகவும் அந்த அரைச்ச அதெல்லாம் வந்து கீழே தனியாகவும் சேராமல் தான் இருக்கும் இன்னி கொஞ்சம் நேரம் போக போக நம்ம கொஞ்சம் சூடாக்கும் போது கொதிக்க விடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எண்ணெயில் இதோட சத்தவளவும் உள்ளே இறங்கி ஒன்று கொண்டு நல்லாவே சேர்ந்துடும் இது பார்த்திங்கன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி காய்ச்சி வச்சுருந்த எண்ணெய் பார்த்திங் பா கலரை பாருங்கள் சீக்கிரத்தில் காம்பாது நீங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து காம்பி போகாது இது டெய்லி தேய்க்கணும்னு இல்லை உங்களுக்கு ஒரு சண்டே இல்லை வீக்லி டுவைஸ் வந்து நைட்டு தேய்க்காதீங்க இது எப்போவுமே பகலில் தேய்ச்சி போட்டுட்டு தலைக்கு தேய்ச்சிட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து நீங்கள் ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப குளிர்ச்சிக்காக உள்ளதுங்கிறதுனால நைட்டு நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சளி பிடிச்சி கொஞ்சம் ஜலதோஷம் ஆயிரும் ச சின்ன பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே தொந்தரவு வந்துடும் அதுக்காகத்தான் மற்றபடி உங்களுக்கு ஹேர் ஃபாலாக இருக்கட்டும் டேண்ட்ரஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹேர் க்ரோத்தாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் என் பொண்ணுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் பாய்கட் பண்ணியிருந்தேன் அவளுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளேயே நல்லாவே ஷோல்டர் அளவுக்கு வர அளவுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் க்ரோத் இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சே பண்ணுங்கள் ஏன்னா சீக்கிரம் இது பண்ணும் அதனால் சிம்மில் வச்சுட்டே இது பண்ணிக்கோங்க இது கொ நான் கொஞ்சம் நேரம் கிடக்கணுங்க இது எப்படி சொல்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு அரை லிட்ரு போட்டுக்காமா அந்த அரை லிட்ருலேருந்து ஒரு கா பங்காவது குறையணும் வத்தணும் வத்தினா தான் உங்களுக்கு வந்து காம்பி போகாது ரொம்ப அந்த இது அப்படி இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு போகும் இதை உடனே நீங்கள் தீர மாதிரி இருக்குது இல்லை கருகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ நாள் ரொம்ப நாள் போகாது சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து இதை ஸ்மெல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சிம்மில் போட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நீங்கள் அது பாட்டுக்கு இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் ரொம்பவே ரொம்ப நாளுக்கு அது வந்து போகும் மொத இருந்த எண்ணெய்க்கும் இப்போ இருந்த எண்ணெய்க்கும் பாருங்கள் இப்போ அந்த கீழே அந்த கரசர் அவ்வளோமே கரைஞ்சி எண்ணெயோட எண்ணெயாட்டு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இருக்கிறது வத்தனா கா காய்ச்சினா வெறும் தலைக்குள்ளே எண்ணெய் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் இப்போ இது தான் கரெக்டான டயர் பருவம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சு நீங்கள் ஒரு ஏர்டெட் அதில் வந்து ஊற்றி வச்சுக்கோங்க
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்